சித்தரஞ்சனி அத்தியாயம் மூன்று அவன் அதிர்ஷ்டம் இரவு முற்ற முற்ற சுக்லபட்ச நான்காம் பிறைச்சந்திரனின் அற்ப ஒளியையும் கடல் மீது ஊர்ந்து வந்த மேகங்கள் மறைத்துவிட்டன அது காரணமாக லேசாக பழிச்சிட்ட கடல் அலைகள் கருப்பு மயமாகி ஒரு பயங்கரத்தை நிறுவிவிட்டதாலும் அப்படி அடுக்க அடுக்காக வந்த மேகங்கள் கடலிலிருந்து விண்ணை நோக்கி கிளம்பி திரண்டு மின்னுக்கும் மண்ணுக்கும் ஒரு தூணை சிருஷ்டித்து விட்டதாலும் ஏதோ உற்பாதம் நிகழப்போவதற்கு அத்தாட்சியை சுட்டிக்காட்டினாலும் தாபிலேஸ்வரர் மண்டப தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த கௌதமி புத்திரன் சிறிதும் கலங்கினான் இல்லை பிசாசை பற்றிய கதைக்கும் மேகங்கள் விளைவித்த தூணுக்கும் மேலை கடலை பற்றி விஷயமறியாதவர்கள் ஏதாவது முடிச்சு போட்டு அதுவும் பிசாசின் வேலையாயிருக்கும் என்று பயந்தாலும் மேலை கடலில் பலமுறை பயணம் செய்தவனான அந்த வாலிபன் இப்படி மேகம் திரளுவதும் திடீர் மழை பெய்வதும் இடிகள் மலையை தாக்கி திக்பிரமையடைய செய்வதும் மலை கடலோர பகுதிகளின் இயற்கை இதை பற்றி அச்சப்பட ஏதுமில்லை என்று மனதில் சொல்லிக் கொண்டான் பிசாஸ் என்பது மனபிரமை மனிதனை விட பெரிய பிசாசு எங்கிருக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டு நள்ளிரவை எதிர்பார்த்தான் நள்ளிரவு நெருங்குவதற்கு நாளைந்து நாளிகைக்கு முன்பாகவே கடலில் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு அலைகள் பனைமர உயரத்திற்கு கிளம்பி மலைச்சரிவு பாறைகளில் வேகமாக மோத தொடங்கியதன் விளைவாக பேரிறைச்சல் கொண்ட பயங்கர சூழ்நிலை அந்த பகுதியில் உருவாகி கொண்டிருந்ததால் கௌதமி புத்திரன் தனது புறவியை ஆலயத்தின் உட்புற தூணொன்றில் பிணைந்தாலும் அந்த புறவியும் வெளியே எட்டி பார்த்து பெரிதாக கர்ஜனை செய்தது திடீரென பெருங்காற்று ஒன்று கிளம்பி மரங்களை பேயாட்டம் ஆட்டினாலும் அந்த உறுதியான மர கிளைகளில் ஒன்று கூட விழவில்லை என்றாலும் மரத்தின் இலைகளும் புஷ்பங்களும் ஏராளமாக உதிர்ந்து மலை தரையை புஷ்ப வேலை செய்யப்பட்ட கம்பளமாக அடித்திருந்தது மரங்களின் அந்த பேயாட்டத்தை கவனித்த கௌதமி புத்திரன் அதை பற்றி எந்த அக்கறையும் காட்டாமல் கோயிலுக்கு வெளியிலேயே நின்று ஆகாயத்தை நோக்கினாலும் ஆகாயத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஏதும் இல்லாததாலும் கருமேகம் மூடியிருந்ததாலும் நாளிகைகளை கணக்கிட முடியாததால் நள்ளிரவு வந்திருக்குமா என்று சிந்தித்தான் எப்படியும் நள்ளிரவு நிகழ்ச்சியை கவனித்து மோகினியின் மாயக்கதையை உடைக்க வேண்டுமென்று தீர்மானத்துடன் தாபிலேஸ்வரர் முகப்பு மண்டபத்திலேயே உட்கார்ந்திருந்தான் காலை கீழே தொங்கவிட்டு ஆட்டிய வண்ணம் நாளிகைகள் ஓடினவே ஒழிய இருளையும் காற்றையும் கடல் அலைகளின் இறைச்சலையும் தவிர வேறு எந்த மாற்றமும் இல்லாததால் ஒருவேளை நான் வருகிறேன் என்று தெரிந்த பிசாசு வரவில்லையோ என்னிடம் பிசாசே பயப்படுகிறதென்றால் சாகர்கள் பயப்படாதிருக்க முடியுமா என்று தனது நிலையை பற்றியும் நினைத்து புன்முறுவல் கொண்டான் அப்படி அவன் நினைத்து கொண்டிருக்கையிலேயே ஊழி காற்று ஒன்று ஊ என்று ஊதிக்கொண்டு வாசிஷ்டி நதிப்பகுதியிலிருந்து எழுந்தது பெரிதாக வானில் இடித்த பேரிடி ஒன்றை அடுத்து கண்ணை பறிக்கும் மின்னலொன்றும் அந்த வனப்பகுதியின் இருளை கிழித்தது மின்னலை மட்டும் அவன் கண்டிருந்தால் அத்தனை அதிர்ச்சி அடைந்திருக்க மாட்டான் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து முப்பது அடி தள்ளியிருந்த ஒரு சிறு பாறையின் மீது வெள்ளை வெளேரென ஒரு பெண்ணுருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அவன் கண்களுக்கு புலனாயிற்று திடீரென பழிச்சிட்ட மின்னல் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நீங்கிவிட்டதால் அந்த பெண்ணுருவமும் மறைந்துவிட்டது அடுத்து ஒரு பெரிய இடி வானத்தே இடித்தது அதை அடுத்து இன்னொரு இடியும் பெரிதாக இடித்து மலை சாரலில் எதிரொலி செய்யும் முன்பாக மற்றொரு முறை ஏற்பட்ட மின்னலில் அந்த பாறையை கூர்ந்து நோக்கினான் கௌதமி புத்திரன் அந்த பாறையில் பாதி தூரம் பூமிக்குள் இறங்கியிருந்த அந்த பெண்ணுருவம் இடுப்பு வரையிலுமே தெரிந்தது அந்த வாலிபன் அடுத்து மற்றொரு மின்னலுக்காக காத்திராமல் அந்த பாறையை நோக்கி ஓடினான் அந்த இடத்தை அவன் அடைந்த போது அங்கு அந்த மலை பாறையே இருந்தது பாறையை காலால் உதைத்து பார்த்த கௌதமி புத்திரன் அங்கு எந்த மாறுதலும் இல்லாததையும் மின்னலில் தோன்றிய மின்னல் கொடி சுவடு தெரியாமல் மறைந்துவிட்டதையும் உணர்ந்து பெரும் குழப்பத்துடன் மண்டபத்தை நோக்கி திரும்புகையில் வானத்திலிருந்து பெரும் தூற்றல்கள் மழை சரிவின் மீது சடசடவென விழவே மண்டபத்தை நோக்கி விரைந்தவன் 
என்றுமில்லாத குழப்பத்துடன் பழையபடி ஆலய தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தும் கொண்டான் அவன் சிந்தனை பலவிதமாக ஓடிக்கொண்டிருந்ததால் தாமிலேஸ்வரர் ஆலய தூணிலேயே தமது தலையை புரட்டிய வண்ணம் உறக்கம் பிடிக்காமல் மோகினி மறைத்த இடத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிசாசுகளை பற்றி அவனுக்கு அடியோடு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் தமது கண்ணால் கண்டதை புறக்கணிக்க முடியாமல் திண்டாடினான் அப்படி ஒன்றும் நான் மனப்பிரமை பிடித்தவன் அல்லவே பெண்ணை பார்க்கத்தானே செய்தேன் என்று தன்னைத்தானே கேட்டும் கொண்டான் எப்படியும் அந்த மாயத்துக்கு விடை கண்டுபிடிக்காமல் ஊருக்கு திரும்புவதில்லை என்று சங்கல்பமும் செய்து கொண்டு கண்களை லேசாக மூடினான் மூடிய கண்களை திடீரென திறக்க வைத்தது மெல்லிய ஒளி ஒன்று அது என்னவாயிருக்கும் என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருக்கையிலேயே சுண்டிவிடப்பட்ட வீணையின் நாதத்தை போன்ற ஒரு மெல்லிய நாதம் தாபிலேஸ்வரர் கோவிலை நாடி வந்தது அதிக உச்சத்துக்கும் போகாமல் அதிகமாக கீழேயும் போகாமல் சப்த ஸ்வரங்களுக்கிடையே மாறி மாறி இழைத்த அந்த கீதம் அவன் சித்தத்தை பெரிதும் பாதித்தது எந்த விதமான கரகரப்போ பிசிரோ இல்லாமல் இழைந்து காற்றிலே மிதந்து வந்த அந்த இசையின் மென்மை சித்தத்தை மட்டுமின்றி அவன் ஆத்மாவிலும் பாய்ந்ததால் அதில் லயித்து கிடந்தான் கௌதமி புத்திர சதகர்ணி இப்படி சுமார் மூன்று நாளிகைகளுக்கு மேல் அந்த மலைக்கோட்டையே மயக்கிவிட்ட அந்த இசையினால் மெய் மறந்த அந்த வாலிபனும் அதன் இனிமையில் உணர்ச்சிகள் சுழல கண்களை மூடி நித்திரை வசப்பட்டான் அவன் கண் விழித்த போது அருணனின் கிரணங்களால் கடல் செவ்விய ஆடையை அணிந்திருந்தது அலைகள் முந்திய இரவின் ஆத்திரத்தை அடக்கி கொண்டு அதிக சலனம் இல்லாமல் மெல்லிய அலைகளை மலையடிவாரத்துக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தது கடலில் கலந்து வாசிஷ்டி நதியும் இரவு சங்கமத்தால் சலைத்த பெண்ணை போல மந்த கதியுடன் கடலில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு பெரிய சுழல் காற்று இடி மின்னல் மழை பிறகு கலைப்பு அமைதி இயற்கையின் இந்த நியதி சிருஷ்டியில் யாரை எதை விட்டது என்று நினைத்த கௌதமி புத்திரன் முதல் நாள் இரவின் நிகழ்ச்சிகளை எண்ணி பார்த்து கொண்டிருக்கையிலேயே உட்கார்ந்த நிலையிலிருந்து எழுந்து நின்றான் கையில் ஒரு சிறு மூட்டையுடன் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த தாபிலேஸ்வரர் கோவில் பூஜாரி கோவிலை அணுகும் முன்பாக சற்று எட்டவே நின்று சன்னதிக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த கௌதமி புத்திரனை பார்த்து பெரும் பிரமிப்படைந்தார் அவர் பிரமிப்புக்கு காரணத்தை புரிந்து கொண்ட கௌதமி புத்திரன் லேசாக நகைத்து வாருங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் நான் சாகவில்லை என்று அழைப்பு விடுத்தான் அவன் அழைப்பை ஏற்று அருகில் வந்த பூஜாரி அதிசயம் அதிசயம் என்று சொற்களை உதித்தார் கௌதமி புத்திரனை நோக்கி என்ன அதிசயம் கௌதமி புத்திரன் கேட்டான் அவர் வியப்புக்கு காரணத்தை அறிந்து நீ உயிருடன் இருக்கிறாய் என்றார் பூஜாரி தங்களை ஏமாற்றியதற்கு வருந்துகிறேன் என்றான் கௌதமி புத்திரன் லேசாக நகைத்து இது நகைப்புக்குள்ள விஷயம் இல்லை என்று பூஜாரி கடிந்து கொண்டார் ஏன் நான் உயிருடன் இருப்பது உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையா என் இஷ்டம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் நீ உயிருடன் இருப்பது தெரிந்தால் நான் இத்தனை சீக்கிரம் வந்திருக்க மாட்டேன் நடுப்பகலில் வந்திருப்பேன் ஏன் இந்தா இதை பார் என்று பூஜாரி தமது மூட்டையிலிருந்த சாமக்கிரிகளை எடுத்து மண்டபத்தரையில் வைத்தார் அதில் தர்ப்பம் எள்ளு அரிசி சிறு சட்டி இத்தனையும் இருப்பதை பார்த்து தமது ஈமக்கிரிகைக்கு சாமான்களை அவர் கொண்டு வந்து விட்டதை பார்த்து சற்று பெரிதாகவே சிரித்தான் கௌதமி புத்திரன் வாலிபனே சிரிக்காதே ஏதோ உன் நல்ல காலம் நேற்று மோகினி வரவில்லை என்று இழுத்தார் யார் சொன்னது நான் சொல்கிறேன் வராததற்கு ருசு நீதான் நானா ஆம் வந்திருந்தால் நீ எப்படி உயிருடன் இருப்பாய் பூஜியரே நேற்று அந்த மோகினி வந்தது என்று சிறிது உறுதியாக சொன்னான் அந்த வாலிபன் வந்ததா பூஜாரி சந்தேகத்துடன் பார்த்தார் வாலிபனை வந்தது நான் பார்த்தேன் 
அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் கௌதமி புத்திரன் நீயே பார்த்தாயா ஆம் எப்பொழுது நள்ளிரவில் வானம் மின்னிய போது எங்கே அதோ அந்த பாறையின் மீது என்று எட்ட இருந்த இடத்தை சுட்டி காட்டினான் அடுத்து என்ன நடந்தது மறுபடியும் மின்னியது அப்பொழுது மோகினியின் உடல் பகுதி தெரிந்தது மீதி பாதி மறைந்துவிட்டது பூமிக்குள் அதையும் பார்த்தாய் ஆம் பூஜாரி சந்தேக பார்வையாக அவனை பார்த்தார் அந்த பிசாசை பிடிப்பதுதானே என்று கேட்டார் பிடிக்கத்தான் போனேன் அதற்குள் மறைந்துவிட்டது பிறகு என்ன நடந்தது என்று பூஜாரி கேட்டார் பிறகு திடீரென ஒரு சித்தத்தை மயக்கும் சங்கீதம் கேட்டது அப்படியே தூங்கிவிட்டேன் என்றான் கௌதமி புத்திரன் தூங்கும் போது யாரும் உன் கழுத்தை பிடிக்கவில்லை என்று விசாரித்தார் பூஜாரி இல்லை என்றான் கௌதமி புத்திரன் பூஜாரி ஏதும் புரியாமல் திகைத்து உட்கார்ந்து விட்டார் பிறகு கௌதமி புத்திரனுக்காக கொண்டு வந்திருந்த சடங்கு சாமான்களை மறுபடியும் எடுத்து கட்டி வைத்துவிட்டு நடுப்பகல் வருவதாக சொல்லி போனார் நடுப்பகலில் வழக்கம் போல் வந்து சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்து நைவேத்தியம் முடித்து பிரசாதத்தை தானும் உண்டு வாலிபனுக்கும் கொடுத்தார் இருவரும் உணவருந்தி முடிந்ததும் பூஜாரி சொன்னார் அப்பனே நேற்று தாபிலேஸ்வரர் கோவிலில் படுத்து தாயின் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றிவிட்டாய் இனி நீ கிளம்பு தாய்க்கு பிள்ளையாக ஊருக்கு போய் சேர் என்று கெஞ்சினார் கௌதமி புத்திரன் அதற்கு இணங்கவில்லை இன்னொரு பிரார்த்தனை இருக்கிறதே என்றான் அது என்ன சண்டிகா தேவியை தரிசிக்க வேண்டும் அது இன்னும் ஆறு மாதங்களுக்கு முடியாது அந்த பாதாள கோவிலை இப்பொழுதுதான் மூடினார்கள் அடுத்து திறக்க ஆறு மாதம் ஆகும் என்றார் பூஜாரி இடத்தை காட்டுங்கள் நான் போய் தரிசித்து வருகிறேன் என்று சாதவாகன நம்பி பிடிவாதம் பிடித்தான் பூஜாரி அவனை கடுமையுடனும் கருணையுடனும் நோக்கினார் நேற்று அதிர்ஷ்டம் என்றும் நீடிக்கும் என்று நினைக்காதே பேசாமல் ஊருக்கு புறப்படு என்றும் சொன்னார் இன்றிரவு மோகினி வருகிறாளா பார்க்கிறேன் என்றான் கௌதமி புத்திரன் விஷ பரீட்சை செய்யாதே என்றார் பூஜாரி அவர் சொன்னதை கேட்கவில்லை கௌதமி புத்திரன் அன்றும் தாபிலேஸ்வரர் கோவிலில்தான் தங்கினான் இரவு நீண்ட நேரம் கழித்து உறங்கினான் மண்டபத்தில் நள்ளிரவில் சங்கீதம் ஒழித்தது முதல் நாள் போல் எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியவில்லை அவன் கழுத்தை வலிய மெல்லிய கையொன்று இறுக்கி கொண்டிருந்தது கால்களில் ஏதோ தலைகள் மாட்டப்பட்டிருந்தது போன்ற ஒரு பிரம்மை மூச்சு விடுவது கூட சிறிது கஷ்டமாக இருந்தது அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் நீடிக்காது என்று பூஜாரி சொன்ன சொற்கள் அவன் காதில் ஒழித்தன சித்தரஞ்சனி அத்தியாயம் நான்கு விண்ணிற மோகினி விளைந்த விபரீதம் காரிருள் எங்கும் சூழ்ந்திருந்த நிலையில் கால்களுக்கும் தலைகள் பூட்டப்பட்டதாக ஏற்பட்ட பிரம்மையில் கழுத்தையும் யாரோ இறுகு பிடித்த சமயத்திலும் சிறிது சிந்தனையை ஓட்டிய கௌதமி புத்திரன் கழுத்தை பிடித்த கைகளின் மெல்லிய விரல்கள் ஓரளவுக்கு மேல் நெறிக்க முயலாததையும் மெல்லிய விரல்களில் வலுவிருந்தும் அந்த வலுவோடு ஒரு மென்மையும் கலந்திருந்ததையும் எண்ணி பார்த்து கழுத்தை பிடித்தது யாராயிருந்தாலும் தன்னை கொல்ல இஷ்டப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டதால் சற்று நிதானப்பட்டு மூச்சை மட்டும் நன்றாக இழுத்து பிடித்து கொண்டான் அத்துடன் கால்களுக்கு தலையிட்டவர்கள் தனது கைகளை கட்டாததையும் நினைத்து பார்த்து தன்னை பயமுறுத்தி ஓடச் செய்வதே அவர்களின் நோக்கம் என்பதையும் நிர்ணயித்து கொண்டதால் தனது கைகளை சட்டென்று இருபுறத்திலும் செயலற்று விழும்படி செய்தான் அப்படி அவன் கைகள் செயலற்று விழுந்தவுடன் கழுத்தை பிடித்த கைகளில் ஒன்று கழுத்தை விட்டு அவன் நாசியில் நிலைத்தது ஒரு வினாடி மூச்சு எதுவும் வராதிருக்கவே சட்டென்று எழுந்த அந்த உருவம் அவன் கால் தலைகளையும் நீக்கிவிட்டு அவனை ஒரு முறை சுற்றி வந்தது அப்படி அது சுற்றி வந்த சமயத்தில் விசிறிய அதன் ஆடையிலிருந்து மனோகரமான சுகந்தம் ஒன்று 
நாசியில் புகுந்ததையும் கவனித்த கௌதமி புத்திரன் அடுத்து நடப்பதையும் அறிய அசைவற்றே கிடந்த வண்ணம் ஒரு கண்ணையும் மறைவாசி திறந்து பக்கவாட்டில் பார்வையை ஓடவிட்டான் முதல் நாள் இரவில் பார்த்த அதே பெண்ணுருவந்தான் கோவில் வாயில் தூணை பிடித்து கொண்டு சிறிது நேரம் நின்றது பிறகு படிகளில் இறங்கி சென்று அவன் பார்வையில் இருந்து மறைந்து விட்டது சில வினாடிகள் கௌதமி புத்திரனை தவிர வேறு யாராவது அந்த நிலையில் இருந்தால் உடனே வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்து அந்த பெண்ணை தொடர முற்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் அவசரப்பட்டு எதையுமே செய்யாதவனும் நிதானத்தாலும் மிகுந்த சூட்சமத்தாலும் பெரிய காரியங்களை சாதித்திருப்பவனுமான கௌதமி புத்திரன் இருந்த இடத்தை விட்டு சிறிதும் நகராமலும் அசையாமலும் அப்படியே கிடந்தான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வெளியே யாரோ இரண்டு மூன்று பேர் நடமாடும் சத்தம் கேட்கவே தனது பக்கத்தில் இருந்த வாளை சிறிது தடவி பார்த்து கொண்டதன்றி தனது கச்சையில் இருந்த சிறு கோடாரியையும் சிறிது தளர்த்தி கொண்டான் அவசியமானால் வேகமாக எடுத்து வீச ஆனால் எவ்வித அவசியமும் ஏற்படவில்லை என்பதை நீண்ட நேர நிசப்தத்தால் உணர்ந்த கௌதமி புத்திரன் மெல்ல எழுந்து உட்கார்ந்து சுற்றும் முற்றும் நோக்கினான் வாயிலில் நடமாட்ட சத்தம் நின்றாலும் இருவர் பேசும் ஒளிகள் மட்டும் கேட்டன தடித்த ஆண்குரல் ஒன்று கேட்டது அவன் இறந்து விட்டானா இல்லையா என்று இல்லை பெண் குரல் பதிலளித்தது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஆண் குரல் கேட்டது மூக்கில் கை வைத்து பார்த்தேன் மூச்சு வரவில்லை பெண் குரல் ஒழித்தது இன்பமாக அப்படியானால் இறந்துதானே போயிருக்க வேண்டும் இல்லை அவனை நான் சுற்றி வந்தபோது கால்களில் லேசாக அசைவிருந்தது மூச்சை இழுத்து பிடித்ததால் அவன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக நினைக்கிறான் அப்படியானால் நாங்கள் அவனை வெட்டி போடட்டுமா அப்படி செய்தால் நம்மை பற்றிய சந்தேகம் அதிகமாகும் என்ற அந்த பெண் குரல் பயமுறுத்தல் தான் நமது நோக்கமே தவிர கொள்வது நோக்கமில்லை தவிர இவனை கொள்வதும் அவ்வளவு சுலபமல்லவென்று நினைக்கிறேன் என்றும் கூறிற்று ஏன் சுலபமல்ல அத்தனை பெரிய வீரனா அவன் என்று வினவியது முதலில் பேசிய ஆண் குரல் உடனடியாக பெண் குரல் ஒழிக்கவில்லை நீண்ட மௌனத்திற்கு பிறகு பேசிய போது அதன் குரலில் ஒரு கௌரவம் தெரிந்தது உள்ளே படுத்திருப்பவன் இங்கு வந்து இரண்டு நாளாயிற்று இரண்டு நாளும் இதே கோவிலிலேயே படுத்திருக்கிறான் அவன் தைரியத்திற்கு சான்று இதுவே போதும் அவன் வீரனா அல்லவா என்பதை அறிய கோவிலுக்குள்ளே போக வேண்டும் அப்படி போவது உசிதமில்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று அந்த பெண் குரல் கூறிற்று அடுத்து ஒளி ஏதும் இல்லை நள்ளிரவில் சற்று முன்பு ஒழித்த சங்கீதம் மீண்டும் ஒழித்தது வெளியே அதற்கு மேல் காத்திருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று முடிவு செய்த கௌதமி புத்திரன் எழுந்திருத்து வாழை கச்சையில் கட்டி கொண்டு மெதுவாக புறப்பட்டு கோவிலின் உட்புறத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அன்று மேகமூட்டம் எதுவும் இல்லாததன் காரணமாக ஐந்தாம் பட்சத்து சந்திரன் தனது மங்களான ஒளியை எங்கும் பரப்பி கொண்டிருந்ததால் அந்த மலைக்காடு ஆங்காங்கு மரங்களின் இடைவெளிகளில் காணப்பட்ட நிலா தட்டுகளுடன் இருளும் ஒளியும் கலந்த சூழ்நிலையை சிருஷ்டித்திருந்தது இத்தனையிலும் தாவிலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் அமைப்பின் காரணமாக அதற்குள்ளே அப்பொழுதும் காரிருள் சூழ்ந்து கிடந்ததை கண்ட கௌதமி புத்திரன் தாபிலேஸ்வரர் தமது பிசாசு பூதகணங்களுக்காகவே இந்த இடத்தை இப்படி அமைத்திருக்கிறார் போலும் என்று உள்ளூர சொல்லிக் இந்த எண்ணங்களுடன் வெளியே வந்த சாதவாகன அரசகுமாரன் கோவிலுக்கு வெளியே யாரும் இல்லாததையும் வெளிப்புறம் வெறித்து கிடந்ததையும் கவனித்து கோயிற் படிகளை விட்டிறங்கி தரையில் காலடிகளை பார்வையிட்டான் அங்கிருந்த பாறைகளின் வழவழப்பில் காலடி சுவடுகள் எதுவும் தெரியாமற் போகவே சற்று தலை நிமிர்ந்து பார்த்த அந்த வாலிபன் தூரத்தே மரங்களிடையே இருந்த பாறை மீது வெளேர் என்ற ஓர் உருவம் தெரியவே அதை நோக்கி ஓசைப்படாமல் மெல்ல நடந்தான் ஆனால் அந்த உருவம் பழையபடி மெல்லிய குரலில் இனிமையாக இசையை எழுப்பியது சித்தத்தை ஈர்க்கும் அதே சித்தரஞ்சனி ஏழு ஸ்வரங்களை விட்டு அப்புறமோ இப்புறமோ அசையாமல் அந்த சப்த ஸ்வரங்களுக்குள்ளேயே புரண்ட சுழல் கீதம் திரும்ப திரும்ப அலைகளாக அவன் காதில் விழுந்தது அந்த சங்கீதத்தால் சித்தம் கலங்கிய அந்த மகாவீரன் தமது வீரத்தை மறந்தான்
வந்த காரியத்தை மறந்தான் வெண்ணிலவில் இன்னொரு வெண்ணிலாவாக நின்ற அந்த வெண்ணிற ஜோதியை பார்த்து கொண்டு சொப்பனத்தில் நடப்பது போல் நடந்தான் அவன் அப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கையில் அந்த உருவம் மெதுவாக தரையில் இறங்கி கொண்டிருந்தது முழுவதும் மறையும் முன்பு அதை பிடிக்க முயன்று வேகமாக நடந்த கௌதமி புத்திரன் அந்த பாறையை அணுகுவதற்கு முன்பாக அந்த மோகினி மறைந்து விட்டாள் மலை பாறைக்குள் ஓடி அந்த பாறையை நோக்கிய அந்த வாலிபன் பாறைக்கு அருகில் சுரங்கமோ வழியோ இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் எதையும் காணாதிருக்கவே அந்த சூட்சமத்தை எப்படியும் மறுநாள் கண்டுபிடித்து விடுவதென்ற உறுதியுடன் திரும்பி கோவிலை நோக்கி நடந்தான் கோவிலை அவன் கிட்டும் முன்பே விண்ணில் மேகங்கள் சூழ்ந்தன மதி மறைந்தான் காரிருள் எங்கும் மண்டியது இது கற்போட்ட காலம் இப்படித்தான் அடிக்கடி மேகங்கள் வரும் போகும் இதில் எந்த மந்திரமோ ஜால வித்தையோ இல்லை என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்ட கௌதமி புத்திரன் கோவிலை நோக்கி நடந்தவன் திடீரென்று கடற்கரையை நோக்கி திரும்பினான் அதுவரை எங்கோ மறைந்து கொண்டிருந்த அவன் புறவியும் அவனை தொடர்ந்து சென்றது இப்படி சாதவாகன மன்னனும் புறவியும் நடந்து ஓர் அடர்ந்த மரக்கூட்டத்தருகே வந்ததும் புறவி பெரிதாக கனைத்தது அடுத்த வினாடி இரண்டு வாட்களின் நுனிகள் கௌதமி புத்திரன் கழுத்தில் ஊன்றப்பட்டன உன் வாளை தொட்டால் பிணமாகி விடுவாய் என்ற எச்சரிக்கை குரல் ஒன்று பக்கத்தில் இருந்து ஒழித்தது கௌதமி புத்திரன் பதிலுக்கு பெரிதாக நகைத்தான் அந்த நகைப்பை ஒட்டி அவன் பின்னால் யாரோ பெரிதாக அலறினார்கள் அந்த அலறல் எழுந்த அதே சமயத்தில் சரேலென்று தன் கட்டாரியை எடுத்து பக்கவாட்டில் வீசிய கௌதமி புத்திரன் அதன் விளைவை பற்றி சந்தேகப்படாமல் தன் கழுத்தில் ஊன்றிய வாளொன்று அகன்று விடவே இன்னொரு வாளின் பிடி மீதும் தனது கையை நீட்டி இழுத்தான் பிறகு துரிதமான செயல்கள் மின்னல் வேகத்தில் விளைந்தன வாட்களை உருவிய இருவரில் ஒருவன் அலறி கொண்டு ஓடிவிட இன்னொருவன் மீது வாளை வீசினான் கௌதமி புத்திரன் அடுத்து யாரும் போரிட காணோம் யாரோ சட்டென்று தரையில் விழும் அறவம் கேட்டது இன்னொருவன் மேகமாக ஓடும் காலடி ஓசையும் கேட்டது தன்னை பிடிக்க வந்த இருவரில் ஒருவன் ஓடிவிட்டான் இன்னொருவன் வீழ்ந்து விட்டதையும் உணர்ந்த கௌதமி புத்திரன் திரும்பி விழுந்தது யார் என்று பார்த்தான் விழுந்தவன் சடலம் அசையவில்லை அவன் கழுத்தின் பின்புறத்தில் புறவியின் பற்கள் அழுந்தி இருப்பதை பார்த்து அது தமது புறவியின் வேலையாய் இருக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்தான் அடுத்த அங்கு நிற்காமல் புறவி மீது ஏறிக்கொண்டு புறவியை மலை சரிவில் இறங்கும்படி செலுத்தி கடற்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் கடல் அன்றும் முதல் நாள் போலவே கொந்தளித்து அலைகளை பெரிதாக பாறைகளின் மீது மோதிக்கொண்டிருந்தது அங்கு வந்ததும் புறவியிலிருந்து இறங்கிய கௌதமி புத்திரன் ஆகாயத்தை நோக்கினான் ஆகாயத்தில் சந்திரன் மேகக்கூட்டத்தில் பூரணமாக மறைந்து விட்டது எங்கும் இருள் சூழ்ந்ததாலும் பேய் காற்றாலும் பயங்கரமான சூழ்நிலை உருவாகி இருந்ததாலும் சற்று எட்ட மறைவாயிருந்த பாறை ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்ட கௌதமி புத்திரன் வாசிஸ்டி நதியின் முகத்துவாரத்தில் படகு ஒன்று வேகமாக வந்து கொண்டிருந்ததையும் கவனித்தான் சங்கமத்துறையில் அந்த படகிலிருந்து இறங்கிய பூரண ஆயுதம் தரித்த பெரிய வீரன் ஒருவன் தனது இடையில் இருந்த சிறு குழலை எடுத்து மெதுவாக ஊதிவிட்டு சிறிது நேரம் படகின் அருகிலேயே தயங்கி நின்றதையும் பார்த்தான் அவன் முகத்தில் ஏதோ பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டதை கண்ட கௌதமி புத்திரன் இவன் மோகினியைத்தான் எதிர்பார்க்கிறான் என்று தனக்குள் கூறிக்கொண்டதுடன் இங்கு நடப்பது எனக்கு புரிகிறது என்றும் சொல்லிக் கொண்டான் இத்தகைய சிந்தனையில் அவன் இறங்கியிருக்கையிலே கடற்கரை அலைகளில் அந்த வெண்ணிற மோகினி நடந்து வந்தாள் அவளை சந்தித்து விடுவது என்று தீர்மானித்து எழுந்த கௌதமி புத்திரன் எந்த செயலிலும் இறங்கவில்லை அடுத்து நடந்த அவன் முற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியால் கௌதமி புத்திரன் சிலை என நின்றுவிட்டான் பல வினாடிகள் அவன் கண்முன்னே நடந்தது ஒரு விபரீதம்